Next up, Michael Santana. Mr. Santana is out on probation, F21-5555. Bad news. Good morning, Mr. Santana. English okay? Spanish, please. Buenos dias, Senor Santana. On uh, 21-5555, probation, no bond hold. Let's see, you're now charged with an organized scheme to defraud, one count of grand theft over 20,000, and one count of fraudulent use of identification. I'm, I'm sorry, Honor, this isn't set, but I'm sorry. Could you repeat the charges? Sorry. Organized scheme to defraud, grand theft over 20, and fraudulent use of ID. Muy bien, señor. En el caso de, en cuanto a la libertad probatoria que usted está afuera, tiene una retención y no hay fianza. Y en el caso actual, tenemos además aquí una confabulación para cometer delito de fraude, hurto en mayor cuantía más de 20, y además el uso inapropiado e ilícito de un modo de identificación. If you give us a moment, we're, I'm reading the arrest affidavit to see if there's probable cause or not. Deme un momento para leer el informe de arresto y determinar si hay motivo fundado o no. Gives a whole new meaning to the phrase "rooms to go." Oh, yeah, Miss Curry. Any argument here on uh, on probable cause? No, sure. Señora Curry, alguna comenta en cuanto a motivo fundado? No, su señoría. Okay. Um. Let's see. Got a couple of cases here. Uh, probable cause found in twenty three five three nine eight. Bond in count one is uh, five thousand dollars. Bond in count two is seven thousand five hundred dollars. And bond in count three is seven thousand five hundred dollars. Muy bien, tenemos varios casos aquí. En el caso 235398, se determina motivo fundado y se establece fianza en el cargo uno cinco mil, en el cargo dos siete mil quinientos y en el cargo dos tres siete mil quinientos. And then in 235397, bonding count one is 5,000. Bonding counts two and three is $7,500. En el caso 235397, cargo uno, 5 mil dólares de fianza, y en el cargo dos y el tres, 7,500 en cada uno. So you have bond set in your new cases, but you still have to go see a judge Rodriguez, because you're on probation and uh, there's a no bond hold until you speak to that judge about your probation cases. Muy bien, señor. Entonces, sus casos nuevos que está enfrentando ya tienen fianza establecida, pero usted tiene una retención sin fianza por eh, que usted estaba en libertad probatoria y hasta que no enfrente al juez que le atendió esa libertad probatoria, el juez Rodríguez no va a tener fianza en ese caso. All right, again.